ஹாய் என்ற பேர் சொரூபன் நான் கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் படிக்கிறேன் ஸோ கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி ஃபிசிக்கல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொழும்பு யூனிவர்சிட்டியில் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸுக்கு கீழே ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபினான்ஸ் மோலிகுலர் பயாலஜி என்ற நாலு கோர்ஸும் கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் கீழே வருது இதில் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு போன உடனே அங்கே ஆறு கம்பினேஷனில் ஏதாவது ஒரு கம்பினேஷனை செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இது எந்த ஒரு எக்ஸாம் பேஜும் செலக்ட் பண்ண பண்ண பார்ப்பல்ல அல்லது உங்களோட ஜட்ஜ் கூட செலக்ட் பண்ண பண்ணல போ நீங்கள் கேட்குற கம்பினேஷன் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆறு கம்பினேஷன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேயுமே அப்ளைட் மேட்ச் கட்டாயப்பட மாதிரி இருக்குது அதோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அல்லது நியூக்ளியர் சயின்ஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்க வேண்டி இருக்கிற போது ஸோ ரெண்டு பாடம் அதோட இன்னும் ரெண்டு பாடம் எடுக்கணும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த நாலு பாடங்கள்லேருந்து ரெண்டு பாடங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் எது ஃபிசிக்ஸ் ப்யூர் மேக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த நாலு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு வாரம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படி மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு உரிய நாலு வாரம் இருக்கும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் என்னென்ன வேறு போய் இப்போ உதாரணமாக யாராவது வேணாலும் இப்படி ஒரு கம்பினேஷன் எடுக்கலாம் அப்ளைட் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ப்யூர் மேக்ஸ் இந்த நாலு பாடத்தை முடித்து ஒரு கம்பினேஷன் எடுக்கலாம் அந்த கம்பினேஷன் இருக்கு பி த்ரீ எட்டு அப்படி ஆறு கம்பினேஷன் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு கம்பினேஷன் அவர் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் செலக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு அவர் படிச்சுட்டு போகல டிகிரி ஜென்ரல் டிகிரி வந்து மூணு வருஷ டிகிரியாக வந்திருக்கும் அவர் அவங்கள பெர்ஃபார்மன்ஸில் அடிப்படையில் முதல் ரெண்டு வருஷம் பெர்ஃபார்மன்ஸில் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஹோனஸ் டிகிரி வழங்கப்படும் ஹோனஸ் டிகிரிக்கு அவங்க செலக்ட் ஆவாங்கன்னா ஹோனஸ் டிகிரி அவங்களுக்கு மொத்தமாக அந்த டிகிரி நாலு வருஷமாக அமையும் பிஎஸ்சி ஹோன்ஸ் ரெண்டு அவங்களோட பேருக்கு பின்னால் அவங்களோட டிகிரி வந்து வந்தமையும் அதோட இந்த ஹோனஸ் ஸ்பெஷல் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெண்டு கேட்டகரியில் வழங்கப்படுது கணக்கு வகையான கணக்கு ஸ்பெஷல் டிகிரி வழங்கப்படுது அது இல்லாதே வழங்கப்படுற எல்லா டிகிரியும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் படித்தா தனியாக டீச்சராக தானே ஆகலாம் என்ற ஒரு மைண்ட் செட் ரெண்டு எல்லாத்தையும் பிரிக்கு அப்படி இல்லை ஒன்று இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் ஸ்பெஷல் டிகிரி அடுத்தது வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஸ்பெஷல் டிகிரி ரெண்டு ரெண்டு வகையான ஸ்பெஷல் டிகிரிஸ் வழங்கப்படுது ஸோ இது ஒவ்வொரு கிளையும் கணக்கு ஸ்பெஷல் டிகிரிஸ் இருக்குது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் இருக்கிற தேவையிலை கேட்ட மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் டிகிரிஸை கூட்டி கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ டிகிரியை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நேரடியாக தொழில்துறைக்கில் போகிறதும் கூட இலக்காக இருக்கும் தான் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் ஸ்பெஷல் டிகிரி உங்களை அதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணுற ஒரு வகையான டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கிளையும் கணக்கு வகையான இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் ஸ்பெஷல் டிகிரிஸ் இருக்குது அத்தோட உங்களுக்கு இதை முடிச்சு போட்டு தொடர்ச்சியாக படிச்சுட்டு போகணும் ரிசர்ச் செய்யணும் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி வரணும் அப்படியான எய்ம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஸ்பெஷல் டிகிரி அதுக்காக ஸ்பெஷலாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வகையான டிகிரியாக இருக்க போகுது ஸோ இது சம்மந்தமாக இன்னும் மேலதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் கீழே எங்களோட கொழும்பு யூனிவர்சிட்டி சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியில் வெப் லிங்க் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறதால தொடர்ச்சியாக எங்கட பேச்சுக்கு நடந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இது இருக்குது ச சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியோ புக்கை ஹேண்ட் புக்கை டவுன்லோட் பண்ணுறதால நீங்கள் அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஓகே ஹலோ எவ்ரி ஒன் டுடே வி ஹாவ் விமுக்தி விராஜ் ஐயா ஹூ இஸ் அ ஃபோமஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொழும்பு ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் ஃப்ளோரிடா அண்ட் அ ஃபோமர் டெம்பரரி அசிஸ்டன்ட் லெக்சரர் அட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொழும்பு to share his experience about university of colombo faculty of science hi ayya hi how are you uh, i'm fine ayya uh, and um, so uh, what do you tell about uh, colombo university physical science degree basically so i think it's open to very great path to me uh, i graduated from uh, university of colombo in 2018 uh, and uh, i i did physics special there and uh, uh, after that uh, i applied uh, usa universities personally i know a um, lot of students if they did a uh, um, special degree they can apply uh, universities in usa australia and other europe countries so i think you can uh, open a lot of paths not only higher studies there are a lot of things you can do after the doing uh, physical science stream degree yeah, there are a lot right. of opportunities that for in sri lanka too on all all of the field isn't it on physics chemistry yeah, yeah. stats and yeah. computer science okay I, okay yeah. so uh, after doing the degree uh, what should we do if we, if we want to continue our higher studies uh so if you want to
I recommend if you want to do uh, high studies in USA, TOEFL is better, but uh, they are also accept uh, IELTS too. That's not a problem. But if you are, if you want to come USA, I recommend to do TOEFL first. Uh, then if you want, you can do IELTS. Uh, oh. So uh, then after that, uh, you have to send some uh, recommendation letters. That means uh, in your special, when you are doing undergraduate special degree, uh, you have to do a research if you are doing physics. Uh, so uh, definitely you have a, a supervisor there, a lecturer. Then he, he also can recommend you to some universities. Uh, then you have to write, you can take some another two recommendations from other lecturers. Uh, then you can apply here. Uh, the apply process is easy to USA than other countries. Uh, because like Australia, I know you have to write down to professor, professors, but in USA, if you are doing physics, okay, I'm not familiar with the other things. So you can apply uh, here first you, directly through the universities. I mean, you can, let's assume uh, now I'm a student here, graduate student at USF, University of South Florida. Uh, you can go to their website and they are giving every process, you, uh, they are giving the every steps you have to how to apply. Then you can, you only have to follow those steps and you have to upload the, your documents. And if you have a good class, that will be a great opportunity. But some, some of the students have low class also, but that's not a problem. If you, uh, there are another chances, like if you get a good GRE physics score, then that is fine. Every time you have to be balancing some site, then you can come to the uh, uh, high studies here. And I think uh, University of Columbus students has a higher opportunities in here because uh, like, Sri Lanka, like Sri Lankan people, Indian people, they are like to learn a lot of things and professors here, I mean, USA, USA professors like to hire us than the other countries because they know we are working here well. That's the reason I think, I think that's my opinion. So uh, after the university, should we uh, go go for an MSc or we can uh, directly go uh, for a PhD? If you want, you can apply MSc, but uh, if you have a, a, a BSc, I recommend if you, if you are planning to come to USA, I recommend to apply uh, for the PhD because funding IC then you can find a fund easily. I recommend to apply PhD here, but if you want to stop your PhD in here, then you can take the MSc too. So, uh, so about the funding, uh, can, uh, can we get some scholarships for continuing our higher studies? So? Yes. So if you want to do a PhD here, they are giving a teaching assistantship. Mm. So we don't have to pay anything here. Uh, just, I mean, we have to pay for the other house rent and the other accommodations, but they are giving enough salary to us. That's enough for us. I think that's enough for us. Uh, some universities have to pay a very small amount tuition fees, but uh, in, even in my university also, uh, we have to pay very small amount. Uh, that is actually That is actually like a service fee or something in the university. Everyone has to pay that, mm -hmm. but they are giving enough money to us because I want also uh, I'm a teaching assistant, so we have to do a job in, at the university, like mm -hmm. like in demonstrator, you know, like yeah. the uh, doing practicals to the undergraduate students here. So they are paying for us for that one. The, that money is enough for doing our other works here. And at the meantime, we have to do our research works mm -hmm. and the academic work. So we can complete our PhD. So uh, after the PhD, uh, what would you expect to do? So this can be changed. I'm not hundred percent sure. <laughs> so my plan is I want to come back to Sri Lanka because I, one day I want to be a lecturer, but in here, if you are, if you were after the PhD, I can be in here, but I'm not sure about that. There are a lot of opportunities here too. You can make a scientist Sri Lanka. Than Sri Lanka. There are a lot of opportunities uh -huh. here, but if you want to go back to Sri Lanka, I think there are a lot of jobs in Sri Lanka too, like you can be a lecturer or I know there are some companies now, right? 
they are also doing some research field mm. researchers in sri lanka so i think that is also that's your choice and uh, maybe finally, me also can change it the time uh, and i don't know and finally yeah for we are doing this project especially for the students uh, uh, waiting for their a level results so uh -huh. uh, who, who for who would you prefer this physical science degree which, which uh, that's depend on you actually if you are select engineering i think engineering also uh, good but i think for me I, i didn't get enough mark for to go to engineering for a level uh, but uh, i did enough mark, i get enough marks for physical science so that's the reason i got the i went to physical science actually but uh, I think, in my view, okay, this can be wrong. Physical science stream has a lot of opportunities. Uh, first, I also tell, I also told you, uh, we can go any path. You can choose any path. Like, if you want to be a mathematician, you can go in that path. If you want to be a physicist, you can do that. Chemistry and statistics, also, and uh, yeah, like that. You asking about that, right? Yes, yes, yes. Yes, uh, and uh, I think engineering also good, right? But but for me, physical science is good. So if you didn't get enough marks for engineering, definitely you can. I know you, about you, right? You already got the marks for the engineering, right? You can go to engineering, right? So yeah. I think you can explain better than me. <laughs> <laughs> no, no, nothing like that. Just like me, there, there were some others on the past, isn't it? Uh, yeah. Yes. Uh, normally, in my time, uh, I did A level at 2012. Uh, if you remember, 2012 A level, I learned first uh, from uh, Ambantota. Yes. He, uh, yeah, so. mm. he, he came. He came to the physical science Colombo. He came with us. Now we, he, he, then after that, he did P3 combination, and now he's doing a mathematics phd in mathematics at california um, so you have a lot of chances if you went to the uh, if you go to the physical science that's correct uh, yeah. okay thank really thank you very much yeah uh, okay. you, you just give us a lot of information especially okay. for the students of 20 batch um, thank you very I, much for contacting me actually and uh, <laughs> Thank you for joining us and uh, yeah, uh, good day for you. Okay, good luck for everyone.